知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。咱们看看去，查查，你在这乖乖待着，歌曲举举会儿。嗯。怎么回事？一个跟斗鸡似的，生那么大的气。哎呀，这商老板呐。让他年轻气盛，把这个戏本改了个乱七八糟，闹得这些同行戏迷呢，不待见他，要收拾他。这这这这这都换了几个场子了。哎，过去我是光听说呀，今天亲眼得见，改就改呗。一百个人要是都唱一个样，那多没意思。哎呦喂，您是洋派呀、啊，您对这戏台上的规矩还不知道。啥是规矩？府里的人多了，这这这就是规矩了。规矩背后站的，就是一行一业的良心啊！那个商老板单挑独斗，你说他干得过谁呀、啊？我看呐、啊，这水云楼早晚得让人家举了场子。他这性子，跟我倒是挺像的。嗯。您可别误会，我说的不是您呐、啊，别误会啊。您说的是我也没关系。其实啊，我知道郑会长今天找我来是为了什么。我也知道你们走一趟，到底有多少利润，不至于会伤筋动骨。但是现在国难当头，啊，是个血腥汉子，都应该站出来保家卫国。其实我成立人并不多，你要是再犹豫不决的话，我可就要加码了。哎呀，商老板今天这场戏确实给我演砸了。嗯，哎，对了，二爷，那那咱们就呃改日再聚吧。啊，您慢走，告辞。这位兄弟，不用那么激动嘛，有话好说嘛，啊！他糟蹋了杨贵妃，就该揍一顿。去去，不会吧？他一个戏子，怎么能糟蹋得了杨贵妃呢？糟蹋杨贵妃的，明明是他那个八辉的公爹。你算干嘛的？再啰嗦，老子连你一块儿揍！听不懂人话是吗？爱听，坐这儿听。我爱听。滚蛋！就该打了！哎呀，敢打我！好巧，都没人敢打我了。打的就是你！哎呦，要打他！呀！住手！快住手！都住手！走，快快快！快抓起来！走，二爷，可伤着你了。你现在知道来了，早干嘛去了？二爷，您这话，我冤枉死了我。不瞒您说，这几个都是远近闻名的混混，从他们刚进戏院，咱们就给他们盯上了。我就问都守在二楼，他们肯定是进不了包厢的。这守在二楼。底楼的人就该死，对吧？我，这，这十分轻重，人分贵贱，怎么会得罪您？哥，哎，哥，这这，你没事吧？哥都血了。不疼不疼不疼，啊，走走，不疼
，真不疼。快点，没事。没事啊，老冯二爷，你们也敢动？瞎了你们狗眼！全都在警察局，我们是是，走走，快点快点，快点！商老板，这座都走了，歇了吧？哪儿就都走了？二爷不是座呀、啊，啊？唱，唱完了算，要不然这拳我白挨了。出来听戏。这戏服染了茶叶，去不掉啊！叫你别改词儿，老老实实把钱挣了，你偏不听。这泼开水都是清的，要是他们上台打你怎么办？打我我也得试试，不挨打怎么知道新词儿灵不灵啊？拿酒来。您这边请。真去不掉，怎么办？沙老板，有贵客找您。沙老板，这位是程凤台，程二爷。沙老板，您受惊了，多谢程二爷搭救，害得二爷受伤了。真的对不住，原来商老板刚才都看见了，瞧着您在台上八风不动的，啊，八风不动啊，咱们这行练的就是这个。班主，刚那戒指砸哪儿了？我看看。哎呀，都清了。大惊小怪，哪儿清了？哟，真对不起啊，没想到，砸场子都没砸到您，反倒是我们伤到您了。谢谢，对不起，我不是故意砸到您的。小姐，您太客气了，我还得谢谢您的打赏，您抬去了。小丫头傻了吧？看到好看的就叫姐姐，叫哥哥。小姐没叫错，妆还没卸，就是姐姐。张老板，等您卸了妆之后，我送您回去吧。坐我的车，安全些。谢谢程二爷，不麻烦了。今儿啊，不巧，我忙着腾地方，好些东西要收拾。腾地方？您不唱了？唱，但是不在这儿唱。哟，怎么的，张老板？这话怎么说的？怎么要走啊？是咱们这儿哪不周全吗？您已经非常周到了，好歹呀、啊，您没让您人真爬到台上来，不是您的罪过，是我自个儿要走。您这话臊的我，哎，得，今天纵着那帮泼皮，让您受了委屈，这都赖我。这样，我让账房给您支一个月的包银，算是赔礼。但有一事相求，这个月我实在找不着替手，您帮我唱完最后一场，您再找地方，您看成吗？给您唱完这个月是应该的，钱也不多拿您的，但是有一点，您说，今儿的杨贵妃砸了。最后一场，我还得唱杨贵妃。成，资要是你愿意上台，你爱唱什么唱什么。什么后台的琐事，让程二爷见笑了。既然商老板还忙着，那程某就先告辞了。瞧这一团乱的，就不留您了。瞧您为了我，小来。
捡一件我的外衣，最好的那一件，给二爷穿上。哎哎，不用麻烦了，二爷甭客气，外头冷。那就谢谢盛老板了。二爷，程二爷，以后别再提个谢字儿。您那么痛快就答应我重修戏服，今儿还受了我的连累，我心里实在过意不去。原来您知道我呀，我苏绣的戏服都是搁您手上过的，和货运行已经是老交道了，怎么会不知道东家呢？今儿的戏砸了，您得空再来听。行，只要我有时间，就再来听您的戏。您捧了，二爷慢走。那商老板，告辞了。高兴了，二爷逞了一夜的英雄，还有精神呢。再大的英雄也难过你的美人关。哦，不能笑，不能笑。少说混账话，我和你成亲这么多年，都不知道二爷还会打架呢。人家湘西蕊什么角色啊？红透了天的角儿，为他斗殴伤人的戏迷他见得多了。人家要不是冲着你程二爷的名号，你打出脑浆来，他都不会看你一眼。他挨了戏迷的道财，用得着你出头，多管闲事。男人在外边有拳脚的官司，不是什么稀奇的事儿。用得着你这么动气吗？我知道，我没资格管你。当年爸爸的，跨了半个中国，倒贴嫁妆跑来给你当媳妇儿，你也是走投无路了才捏着鼻子要的我。一个没见识的乡下姑娘，论人才品貌，哪配得上你程二爷？你怎么一不顺心就要提这个事儿？能娶到你，是我程凤台这辈子最大的造化。我心里边总是惦记着你的好。嗯，今晚的事儿不许再提了。嗯，是我冲动了，我错了。但是你也别听他们瞎说，没有真的打起来。我跟你说，查查已经长大了，你以后不要带他出去抛头露面的。嗯，嗯，我听你的。还痛不痛？痛。亲近他就不痛了。我哦哦哦哦哦，好痛啊！看我怎么欺负你！进、就、入、是、会宾楼里头，经理看着那些泼皮闹场，就是不管，这不摆明了给咱们班主难堪吗？太不是个东西了。可是你也是，你太冲动了，这说不唱就不唱了。因为改戏的事儿，昨儿没听完，骂骂咧咧就起堂了。戏楼子里面赚少了多少茶水钱，我心里有数，我不傻。今儿晚上就正好让辉斌楼找了个茬口，姑息闹事儿就冲着我来的，留着也没意思。
，那也得先找到下家再说嘛。水银楼几十口人，要是接不上戏，喝西北风去啊！北平又不止他惠宾楼一家戏园子，晃园照样唱。前两天还有七八家找我去搭台呢，回头挑顺眼的。那个，我让小来备了份年礼，年前你亲自送到江阳寿家里去。前两天做大寿你不露面，我可听说了啊。老爷子气的都拍桌子了。不去，你得去。江家树大根深，你得服一句老话：强龙不压地头蛇。你怕江寿拍桌子，你就不怕我拍桌子？我都不知道你们担心什么。我还卖座呢，只要是老百姓爱听我的戏。爱捧我的场，有戏迷撑腰，整天虚的干什么？我见了江荣寿，我叫他一声师大爷，我不乐意。这找你半天了，昨晚的事儿怎么样？宝爷，我大哥他们被警察给抓了。什么？怎么还弄到局子去了？活该咱哥几个倒霉啊！那唱戏的没打着，把曹司令小舅子给打了。就我一个人跑出来了，曹司令小舅子给警察局长捎了话，不插个水落石出，他们不放人呢。嗯，咱们之前可是说好了的，扛打扛骂，你可不许把我给捞出来。不是，嗯，今儿个咱俩就算是没见过，不认识。不是宝爷。您不能这样啊，宝爷！哎，宝爷，您不能这样啊！哎，行，老爷子，就这样吧，那我们先走了，慢走。爹，喝茶呢。不累。跪下。昨天晚上有几个混混抢了商信蕊的厂，是不是你指使的？不是，我昨还敢狡辩。人前脚进警察局，后脚就把你供出来了。啊？是我，我就是看不惯商希蕊在咱北平地界还这么横。你呀，你呀，没脑子。商希蕊以前那是北平梨园大红人，你坑他害他，落下花饼子。行里行外都得向着他说话了，你能落得着好,好？哎呦，爹，那咱们就这么认了。日子长着呢，你你急什么呀你？大蛇堆掉七寸，你老来这么不疼不痒的，还露了自己的底儿，没脑子。
这是谁啊？感觉还挺受欢迎。那天你刚被他挨一拳，这么快就不认识了？啊？他吗？啊？怎么一点都不像啊？哪儿不像啊？那天我看他一举一动，还有眼神里边那个神气，活脱脱就是个杨贵妃啊！今儿怎么变成个小书生了？唱戏的不都这样吗？见人见面吧。怎么想起请他来了？我不是上戏里的头号戏迷吗？不过，之前我活活叫他，他活活不来。不知道这次怎么回事，答应了。哎，是不是因为我用你的名堂办的酒会啊，姐夫？你说，他是不是冲你来的？沙老板，又见面了。上回程二爷来汇宾楼，碰着不长眼睛的闹事儿。坏了您的兴致，我在这儿给您告个罪。小混混脚程，怪不到商老板的头上。姐夫，牌局马上就要开始了，咱们待会儿再跟商老板聊。常二爷，请便。失陪。走，走了，阿瑞哥。哎呦喂，今天手气真的是不行。太差了，白板，怎么着？查查没帮你摸牌就不行了吧？子墨，妖姬看没有？看见没有？又输了。过来，来来来来来来，今儿手气太臭。哎，给给给我，我撒尿去。哎，姐夫去，姐夫。你这接着撒尿就颠了，这种招我可用多了。姐夫，你不许走，我赢你还没赢够呢。滚开！这桌上这么多人不够你赢的，非得逮着自家人坑是吧？真是！来来来来来，刘老板，刘老板，来来凑个角，给你钱。再来一个，再来一个，再来一个，没听到，再来一个。行了行了行了啊，二爷，差不多就得了。要再听，去戏院买票听去。二爷，这范四爷请商老板来就是唱戏的，大伙儿都没听够啊，是不是？是啊是啊，二爷二爷，您看您怎么还跟您小舅子拆台啊，程二爷。程二爷，没事儿，难得各位少爷小姐喜欢听京戏，这就对了嘛。商老板干一行爱一行，敬业。对啊，是敬业敬业。这位小黄少爷，如果没记错的话，家里边应该是开风月场所的吧？干一行爱一行，不如给大家跳个脱衣舞，也敬业一下嘛。哎，怎么走了这？哎，上了吧，再来一个呀！别走啊，上了吧。是热茶吗？是的，先生。喝口热的缓缓。哎，对了，你们昌西的老板，是不是不能随便在外边喝东西，怕被人下药，对不对？我这嗓子入了秋。就不得劲儿。没想到会在这儿碰到尚老板，今天冷不丁一见到你啊，穿的素净，我还以为是谁家的小少爷呢。这只花戴的好，显得俏皮。
。这个，刚才唱梅龙镇，他们跟我闹着玩呢。平时在台上穿的花裳，私底下就穿不得鲜艳，显闹心。哼，你在台上的戏服啊，说花裳，那是轻的；说奢侈，一点儿都不过分。在回民楼闹事的那几个，一壶开水，毁了你几百大洋吧？不止这个数。这么跟您说吧，入行的这几年，一没成家，二没置地，除了吃喝之外，所有的银钱全都拿来置办行头，挣了钱置办好的行头，穿上好的行头再去挣钱，就这么一直循环着，是个无底洞。二爷心里边肯定一直笑我傻吧？这不叫傻，这叫潇洒。今天正好碰到你了，顺便啊，把那个回宾楼的结果跟你说一声。那几个小混混啊，还真不是因为你改戏词儿闹得成。带头的那个有点骨气，剩下那几个小子一打就招了，说是受你们那个行会会长的儿子叫江。江江什么宝的指示？江登宝，啊对，我就说嘛，打得跟热窑似的，就为了我改了几句戏词儿，不值得，犯不着。估摸着是怨我没去给他爹贺寿。常二爷打算怎么处置那几个混混？还在警察局里边关着呢。江荣寿花钱上下打点，想把这事儿赶紧给糊弄过去。想得美。警察局的人不敢擅自做主，过来问我的意见。我呢，倒是想听听你这个苦主的意思。那就打一顿放了吧。就这么容易？同行闹事儿的事情多了去了，况且我没有去江寿的寿宴，江登宝生气也是理所应当。只是他们伤着了二爷，就这么着放，怕二爷心里不痛快。哼，那就打两顿再放人。二爷大度，我也没什么好谢您。我就借花献佛吧，让二爷也俏皮俏皮。哼，一枝花就想打发我呀？商老板在我这里，倒是个过日子的节省人。常二爷躲到这里来了，你小舅子可是满天下喊人拿你呢。哎呀，我得回去了，今儿是非得把裤子当了不可。待会儿回去啊，你就坐我旁边，我保证，没人敢再拆死你。那太好了，红中，姐夫，怎么样？还不错。你撒泡尿的功夫还带朵小红花打扮打扮，你可以啊。沈老板，别见笑啊，我这小舅子呀，最见不得别人比他好看。玩牌吗？不太会。不会不要紧啊，待会儿随便帮我摸一张就行。嗯，我怕帮二爷摸牌摸差了，害您输了牌，那我可赔不了您。<笑>没事儿，随便摸一张就行。说到现在啊，我已经没什么好怕的了。是啊，商老板，你就随便摸一张就行了，就让我姐夫早死早脱生。哎呦喂，四万啊啊，糊了！哈哈哈，拿钱拿钱拿钱，不好意思啊，我觉得呀，我这运气来了。
，二爷。哟，商老板，又在这摘柿子呢？看得清吗？要不然我让伙计给您个手电照照。好啊，劳驾。嘿，还真不客气，看来没交情可讲。沾了戏了，就跟谁都没交情讲。之不恭，以礼全收，王后台。那就是行了。包好了，送到水源楼去，包紧一点啊。是二爷，二爷，那我告辞了，不送。盯孩子练戏呢，小来给女儿看茶，女儿您坐。哎，柳爷，我给您沏茶去啊。多谢小来姑娘啊，您客气。怎么着，柳爷，梨园会馆闲着呢？哎，这不，金部长牵头捐款，派给梨园会馆唱义务戏，这是戏单子，您给勾一出。今儿我在路上还看见横幅，我还想呢，要办义务戏呀、啊，我是一定要来的。不过。这回可不一样了，咱们都得穿便装，素着唱，连胡气儿都不让带。不过您放心，我那儿啊给您备这个好琴师呢。那就是说这回只管唱，不管饭了呗。瞧您这话说的，放心吧，少不了您那口吃的。哎哎，那宁九郎，宁老板来吗？他不来，这两年他痴呆念佛，不爱出门。齐王爷带他捐了善款，那侯一奎侯老板呢？也不来。哎，就我一人儿，没劲。就他了。哎哎，别呀，商老板，咱换一出。这二进宫太平了，没彩头。我唱了不就有彩头了吗？得嘞。要不说您是商老板呢，那我先走了。女爷您慢走。哎，走了，宁爷。走了，走了啊。哎，慢走啊。接着练啊。姐夫曹司令那一送，哎，打着老君的名头，再给自己添点政绩。啊，他够贼的呀、啊！我还想着曹司令到了北平要办他呢，现在这么多钱送出去，这曹司令也不好意思为难他了吧
，这可受不好，一生难入二虎啊！这金瘸子和曹司令，早晚非得掐走一个不可。嗨，不去想这个了，这跟咱有关系吗？今天咱来这儿啊，要听我蕊哥的喜庆。商老板也来？当然了，蕊哥那么红。唱游戏怎么少得了他呀、啊？哼哼，行，那我今天就听戏吧。哎呀，再跟你们混下去啊，我都快成京戏行家了。你听就行了，千万别回去哼啊，要不然两个姐姐非撕了我不可。真的，今天准备的怎么样了？哎呦。金秘书，你放心，我爹把这安排的妥妥当当的。那就行，那就行。赵先生，你不能走啊！哎，赵先生，这堂会还没开始呢，你走了，商老板怎么办呢？他想怎么办怎么办？我伺候不了这么大的角儿。哎，赵先生，这是怎么回事？哎，哎，赵先生，赵先生。堂会还没开始，你走了，沙老板怎么办呢？赵先生，别，赵先生，别别别，赵先生，你你你听我说，听我说，你可千万不能喊。牛白文，过来。金部长，出什么岔子了？没有没有。你去告诉商希蕊，这场义务戏，有大部分人都是冲着他的戏来的。如果出了岔子，那就请他姓商的吃枪子儿。哎，知道了，那我去安排了。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。哎呦，情绪跑了，嗯，给商新蕊给气跑了。他这人不就爱喝点小酒吗？是吧？这商新蕊见了愣说他喝酒误事儿。人家也是李元豪，你数得上号的人物，你让他喝点怎么了？行，脸上挂不住，给气跑了。哎，你想对付商先生？啊，这就是个好机会。哎，都火烧眉毛了，你怎么都不着急呢？他说请我吃箱子，您急什么呀？哎呦，您别开玩笑了，您要在梨园会馆出了事儿，那我，哎。瞧您愁眉苦脸的，甭急啊，一会儿东西到，我就有主意了。都，陈娜，来了来了来了，姐好，哎呀好，嘿，来了。嚯，你等的就是这个大小子呀？班主啊，一直说宝钗恶唱，吃多了堵着丹田气，上台张嘴就要吐出来，可到了他自个儿这儿，就什么都不记了。哼，咱俩姑娘，这话可不能这么说呀。这哪个角儿上台之前没个怪癖？您看，侯玉奎侯老板，上台之前必抽宝大烟，宁九郎宫里的规矩，必须进一碗冰糖银耳莲心汤。那袁小迪就更有意思了，读书人下了海，书卷气啊，那上台之前还得读一本《道德经》呢。啊，还是商老板这个淳朴，真性情。小鱼儿，哎，有主意了？等吧，等等，主意就快有了。嗨，商老板，家父有请。江会长让我当着所有人的面给您赔个不是，以后对您言听计从。这本是应该的嘛。我是你石大爷，自家人帮自家人嘛。我想知道，您想怎么帮我？您帮我背雷琴师啊
外边人光知道你是大爷，生意上得好，不知道你是大爷，还拉了一手好心子。我承您的情，谢谢您呐、啊，雪中送炭。但这货是我惹的，不敢劳动蒋会长。师侄、啊，年纪轻，不知道厉害。这金部长手里啊，人命无数，他可什么事都干得出来啊！您不也什么事都干得出来吗？什么意思啊？这不就是没去您那寿宴吗？您至于让人泼开水烫吗？咱俩人谁都看不上谁，何必假惺惺的？好，你不是好来。我也犯不着一厢情愿。是啊，阿忠，程二爷，这么巧，本来想等着听商老板的戏，现在看起来是听不成了，跟我走吧。二爷，这要上哪儿啊？金缺子不好惹，不好惹也惹了。没事，到我汇银行躲几天。金缺子不敢动你。程二爷是英雄救美救惯了，您是英雄没错，可我不是美人，我也是英雄。回去听戏，不会让您失望。对会。